Ja, Badabadu, herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings an diesem schönen Dienstag. Hm, was ist da heute eigentlich los, wenn ich mal so aus dem Fenster schaue? Also ich weiß nicht so genau, was das sein soll. Regen, 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 habe mir eigentlich ein bisschen besseres Wetter versprochen. Aber gut, so ist es nun mal. Zum Ende der Woche wird es wieder schön. Wunderbar, weil dann ist ja auch mein Urlaub vorbei. <lacht> Also, wer kennt es nicht, ne? äh, wenn man Urlaub hat, ist auf einmal das Wetter blöd. Aber davon lassen wir uns natürlich die Laune nicht verderben, denn wir schauen jetzt hier mal in den Mittwoch ganz genau rein. Was gibt es da so Schönes zu sehen? Wir wollen mal gucken, welche Botschaften habe ich da für dich für diesen Tag, dass du da mal sagst, ja, da darf ich mich drauf freuen, da kann ich etwas tun, dass es mir gut geht, äh, darauf darf ich vielleicht auch achten. Das machen wir jetzt. Wir schauen ja immer allgemein rein, was gibt es überhaupt so zu sehen für den Mittwoch. Dann in der Liebe, dann, was ist ganz wichtig für dich ganz persönlich, die Botschaft der geistigen Welt auch wichtig und ja klar, die Eule aus dem schönen Eulen, Glückseligkeits, Orakel, Kartendeck. Ja, das machen wir. Und dann würde ich sagen, wir sabbeln gar nicht lange rum. Wir schauen uns das jetzt mal an. Was gibt es denn da so Schönes zu sehen? Ein, ja, ein leerer Akku. Bin gleich zurück. So, Akku voll, <lacht> ausgetauscht, Karten da, wunderbar, Dekoration schön. Ich habe gestern mal meine Wohnung komplett durchgeräuchert, bis der Rauchmelder anspringt. Ja, das ist auch immer mal wichtig, na? weil hier sind ja jede Menge Energien da. Von äh, A bis Z alles Mögliche. Internet äh, ist ja auch immer nicht so besonders wohlgesonnen. gibt auch Leute, die gönnen einem nichts, die neiden dich, ja, die schicken dir vielleicht irgendwelche komischen Energien. Da muss man immer schauen, dass man energetisch sauber ist, rein ist, räuchert, sich Gutes tut. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Methoden. Und ja, jetzt sind wir wieder sauber und wir fangen auch schon an und gucken rein in die Energien. Was gibt es da am Mittwoch? Ja, es ist schon wieder Bergfest. Es ist unglaublich, wie die Zeit auch vergeht. Ich merke es immer an meinen Tagesquickies. Ne? So, jetzt ist auch noch äh, der Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann sind meine zwei Wochen Urlaub auch schon wieder vorbei. Wo sind sie nur hin? Wo waren sie denn so schnell? Aber gut, mit meiner Baustelle hinter mir bin ich auch nicht so wirklich vorangekommen. Doch, ich habe ein Sideboard gekauft, ich habe aufgeräumt, ich habe geputzt, ich habe alles Mögliche schon vorbereitet. Da hinten hinter mir tut sich schon was, da nehme ich euch bald mal wieder mit. Aber wir wollen mal schauen. Ja, am Mittwoch geht es so ein bisschen um ein Thema, wenn du sagst, ja, der Patrick hat recht, ich bin gerade in einem Thema oder in einem, mit einem Menschen rund um mich nicht so ganz zufrieden. Ja? Die Routen ist äh, Diskussion, Streit, Zweifel, Selbstzweifel, Unzufriedenheit, ne? wenn man sagt, ja... Könnte mal besser sein. Ne? Also da dürfen wir am Mittwoch mal ganz genau hinschauen, dass wir da vielleicht ein bisschen vorwärts kommen. Ich sehe schon auch ein bisschen Unentschlossenheit. Ja, der, der Fuchs, der schaut ja da auch noch mal drauf. So, und da geht es ganz, ganz klar am Mittwoch darum zu sagen, hey, pass mal auf, schau mal genau drauf, wo machst du dir vielleicht etwas vor? Die Masken ist für mich auch immer ein bisschen so eine Karte für Unklarheit wenn man sich selbst was vormacht, wenn dir jemand vormacht, was vormacht, wenn du in einer Situation bist, wo du eigentlich weißt, ja, äh, komme ich vielleicht auch nicht so ganz voran. Also du darfst auf jeden Fall mal hier am Mittwoch anschauen, wa warum, mit was genau bin ich hier unzufrieden, was ist das Thema? Suche ich etwa mein Glück bei jemandem, suche ich etwa meine Zufriedenheit im Draußen bei etwas äh, oder habe ich vergessen, ähm, dass mein Glück ja in mir drin ist, das heißt, ich darf nicht zweifeln, ich muss darf selbstbewusst sein, selbstbewusst sein, ich darf selbstbewusst sein, selbstbewusst sein, ich darf in der Selbstliebe sein, im, im Selbstwert sein, alles ist rund um mich gut, ich äh, beschäftige mich vielleicht auch zu viel mit Dingen äh, im Draußen, außerhalb meines reinen, weißen, sauberen Kreises, ja, wo Hektik und Stress und komische Dinge warten, ja, da darf ich mal schauen, der Fuchs sagt, 
Achtung, Vorsicht, aufpassen. Achte mal drauf, ja, dass dir da auch keiner was vormacht, ne, dass du vielleicht nicht dann jemanden gerätst, der zwei Gesichter hat. Das darf das Thema sein. Also da schon mal gut gucken, damit hier so ein bisschen das Ankommen bei dir selber wieder im Vordergrund steht. Ne? Man heißt, heißt ja nicht umsonst, ich habe mich selbst verloren, Na, wenn man immer äh, bei jedem im Thema drin ist oder bei einem ganz bestimmten Menschen im Thema ist oder auf der Arbeit äh, bei Sachen ähm, irgendwie nicht mehr bei sich ist, sondern nur noch irgendwie den Fokus aufs Draußen bei irgendwem oder irgendwas hat. Damit ist jetzt Schluss. Wir wollen am Mittwoch schauen, dass wir wieder bei uns selber ankommen, weil ich habe schon das Gefühl, ja, der ein oder andere hat sich ja vielleicht momentan auch in einem Thema selbst verloren und das darf man auch abstellen. Kann man auch abstellen, indem man sagt, pff, bin da mal raus aus der Nummer, ich tue mir Gutes. Na? So, wir schauen auch in der Liebe vorbei, was gibt es da zu sehen am Mittwoch, was bringt denn da die Liebe mit in den Wochenteiler, der Wochenteiler, Bergfest ähm, hat der Mittwoch, da wo du wohnst, auch einen Spitznamen. Wenn ja, dann schreibst du mir noch gerne mal in die Kommentare rein. Äh, wie nennst du denn den Mittwoch bei uns in Bayern? Sagt man immer Bergfest. So, was gibt es in der Liebe Schönes zu sehen am Mittwoch? Okay, oh ja, das Kreuz. So, mit dem Kreuz. Da gibt es immer was zu tun. Das Kreuz ist immer eine Aufgabe. Eine schwierige Aufgabe, ja. Es ist auch äh, Glaube, Schicksal, göttliche Führung. Also auf jeden Fall erwartet uns da in Sachen Liebe etwas, wo wir was zu tun haben. Der Park, die Störche und der Berg, den haben wir auch schon wieder. Ich glaube, den hatten wir sogar gestern schon. Also auch am Mittwoch nehme ich so ein bisschen das Thema wahr. Schwierigkeiten ähm, in Sachen Liebe, wenn du sagst, boah, ich komme nicht vorwärts, ich äh, tue mich die ganze Zeit ab und bemühe mich und streng mich an und denke und grüble und verliere mich vielleicht selbst, ja, ähm, da ist die Aufgabe ganz klar, dass du für dich selber in deine Leichtigkeit reinkommst, im Draußen, ähm, da ist jetzt auf jeden Fall mal die Störche, Umbruchwandlung, Leichtigkeit, positive Veränderung, der Park, das ist das draußen. Also das in Bezug auf eine offizielle Partnerschaft mit einem Wunschpartner, eine positive Veränderung stattfindet. Ähm, vielleicht mal die Dinge nicht so verbissen sehen, nicht so ernst nehmen, nicht so sehr reingeben in die Energie, sondern einfach sagen, okay, die Situation mit meinem Wunschpartner ist aktuell so, wie sie ist. Ich habe was versucht, ich habe was probiert, hat nichts gebracht. Ich darf jetzt vielleicht auch mal loslassen, entspannt sein, die Dinge trotzdem weiter im Auge behalten und ihm vielleicht auch mal zeigen, hey, ich kann auch für mich selber eine positive Veränderung haben ohne dich, weil es ganz, ganz oft eben auch der Fall ist, wenn dein Herzblatt, dein Wunschpartner merkt, Hä, der geht es ja ohne mich auch gut, wie kann das denn sein? Ich denke, die liebt mich. Ich denke oder dachte, ich kann die immer haben, wenn ich will. Jetzt geht es dir gut ohne mich. Da muss ich mal was unternehmen, da muss ich mal was tun, da muss ich mich vielleicht auch mal melden. Also es ist allgemein so der Flair da, dass da so ein bisschen eine positive Veränderung reinkommen kann in Bezug auf ja, ein Thema, wo du in der Liebe nicht weiterkommst. Also komm zu dir, komm in deine Leichtigkeit, zeig ihm auch, dass es dir so gut geht, ja, weil dann verwirrst du ihn maximal. Also das ist vielleicht mein ein Trick, den man anwenden kann, um ihm zu zeigen, pass mal auf, mir geht es auch ohne dich gut, ich brauche dich gar nicht, ja, bild dir bloß nicht ein, dass ich den ganzen Tag daheim auf der Couch sitze und Liebeslieder höre. Okay, dann schauen wir mal weiter, was gibt es denn da und was ist ganz besonders für dich richtig und wichtig am Mittwoch. So, brauchen drei Karten. So, und die Hauptenergie ganz persönlich nur für dich alleine. Wunderbar, der Stern, Erkenntnisse haben, Klarheit, Fülle, Wunscherfüllung. Also es geht auf jeden Fall eh um, um dich, es geht um deine Wunscherfüllung, um deine Klarheit und die Fische, ja ganz, ganz tolle Karte und auch nochmal das Kreuz, also ja, gibt es viele Aufgaben, das heißt, ähm, Fische, alles ist im Fluss. Ich habe so das Gefühl, am Mittwoch geht es bei dir rund darum, dass du erkennen darfst, hey, meine Aufgabe ist klar, ich darf mal für mich selber sorgen. Probier es ruhig, ruhig mal aus, einen Tag lang immer wieder dir ins Gedächtnis rufen, stopp, Moment, 
ich bin jetzt wichtig, ich muss schauen, dass es mir gut geht, ich darf nicht so viel Aufmerksamkeit und nicht so viel Energie in etwas reingeben, was draußen stattfindet, mit jemandem, mit einem Thema, mit einem Kollegen, mit dem Chef, mit der bucklichen Verwandtschaft, was auch immer da ist. Ich darf für mich selber sorgen. Ja, das ist auch die Botschaft, die liegt ja auch schon dabei. Also kümmere dich um dich, schau auf dich, äh, schau, dass du in deiner Leichtigkeit bist, schau, dass du wieder zu dir findest. Das ist eigentlich ein ganz, ganz toller Tag, der Mittwoch, äh, damit man mal sagen kann, gut, guten Morgen, lieber Mittwoch, heute bin ich dran. Ich werde heute mal den ganzen Tag darauf achten, dass ich in meiner Mitte bin. Ja, das ist mal so eine kleine Achtsamkeitsübung für den Tag und du wirst ganz, ganz schnell merken, dass dir das auch gut tut. Ja, wir wollen auch wissen, was sagt denn da die geistige Welt dazu? Was gibt es denn da so Schönes? So, ist ja immer wichtig, was die dazu zu sagen hat. Ganz explizit reingeschaut in das Thema geistige Welt. Was gibt es da für eine Botschaft für den Mittwoch? Achtung, Achtung. Okay, ich sehe auch hier die Notwendigkeit einer Lösung. Na? Hier oben habe ich schon gemerkt, okay, ähm, du bist vielleicht aktuell so ja, mental, wo du sagst, äh, na, ich zweifle an mir selber, ich bin vielleicht auch bei gewissen Dingen unzufrieden mit meinem Leben, mit mir, mit, so wie es läuft. Ja, mache ich mir was vor, macht mir jemand was vor, Achtung, das kann gut sein. Schau, dass du bei dir selbst ankommst und dir auch die geistige Welt sagt. Mm -hmm. Da darfst du auf jeden Fall mal schauen, ja, wenn du als Frau zusiehst, sieh dich hier bitte auch als Frau, ja, dass du für deine positive Veränderung sorgst. Die liegt auch schon hier, die Aufgabe liegt jetzt zweimal da, der Hund, das ist auch die Treue, die Freundschaft, die Loyalität, die Anhaftung, aber eben auch die Treue zu sich selber. Sei dir selber treu, steh für dich ein, steh für dich ein, äh, deine Entscheidungen ein, sag nicht immer Ja, wo du eigentlich Nein sagen wollen würdest. Ne? Ein Nein ist manchmal viel mehr wert als ein Ja am Tag. Ähm, einfach für deinen eigenen Selbstwert. Ja? Wo du, wenn du sagst, nee, sorry, ich verstehe dein Problem, aber ich bin da raus, sei bitte nicht böse dann hast du dir schon selber etwas Selbstwert gegeben, weil du da kannst auch mal Nein sagen. Ja, du darfst auch mal einen Tag hernehmen, wo du nur an dich denkst und das darf der Mittwoch sein. Von daher bin ich mal gespannt, wie es läuft. Ich mache es ja auch immer, ich mache immer mit ne, beim Tageskiki. Mittwoch, der Tag für dich ganz alleine. Bin mal gespannt. Heute jetzt hätte ich fast das Video beendet ohne die Eule. Die hatte ich mich letztens schon mal vergessen, die Eule. So, ja Patrick. Okay, brauche ich meine russische Lesebrille? Ja. Achtung, seid ihr bereit? Die Eule des Tages sagt, lass deine Masken fallen und sei, wie du wirklich bist. Und ist es nicht krass, was die Eule immer sagt? Ha? Also das passt ja wieder 100% dazu. Maske fallen lassen, mach dir nichts vor, mach niemandem was vor, lass dir nichts vormachen, sei einfach wie du bist und achte gut auf dich. Das ist die Message, die Botschaft für den Mittwoch. Von daher würde ich sagen, ja, bleib gesund, sei lieb zueinander, sorge gut für dich und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!